in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ये हेमलेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं दो लेक्चर पहले भी हो चुके हैं दो वीडियोस पहले भी बनाई हैं जब तीसरी वीडियो है इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट उसके बाद उसकी उर्दू ट्रांसलेशन और उसके बाद पैराफ्रेजिंग चलें जी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं be but soft me thinks i sent the morning air brief let me be sleeping within my orchard my custom always of the afternoon upon my secure or thy uncle stole with juice of cursed Hebanon in a while and in the porches of my ears did pour the leprous distillment whose effect holds such an enmity with blood of man that swift as quick silver it courses through the natural gates and alays of the body and with a sudden vigor doth pause it and curd like eager droppings into milk the thin and wholesome blood so did it mine most laser like why with most laser like with vile and loathsome crust all my smooth body thus was i sleeping by a brother's hand of life of crown of queen at once dispatched cut off even in the bosoms blossoms of my sin unhouseled disappointed unannulled unannulled no reckoning made but sent to my account with all my imperfections on my head o oh, horrible o oh, horrible most horrible if thou has nature in thee bear it not let not the royal bed of denmark be a coach for luxury and damned incest but how soever thou persuest this act taint nor thy mind nor let thy soul contrive against thy mother art leave her to heaven and to those thorns that in her bosom lodge to prick and sting her fare thee well at once the glow warm shows the matin to be near and gins to pale his unaffectual fire adieu adieu hamlet remember me now it is translation in urdu ye jo humne paragraph ab ye verses uh, read out ki hain ab inki urdu translation hai pesh ki ja rahi hai ہوا یوں کہ میں حسب معمول سا پہر کے وقت شاہی باغ میں سویا ہوا تھا تو تمہارا چچا ایک زہریلے پودے کا رس جو ایک زہریلے پودے کا رس ایک چھوٹی سی بوتل میں لے کر آیا اور اس نے وہ زہر میرے کانوں میں انڈیل دیا 
وہ زہر اتنا تیز تھا کہ فوراً میرے جسم کی رگوں میں داخل ہو کر میری فوری موت کا سبب بن گیا اس کے اثر سے میرا خون گاڑھا ہو کر دہی کی طرح پھٹکیاں بن گیا میری جلد سکڑ کر درخت کے تنے کی طرح کھردری ہو گئی یوں مجھے نیند کے دوران میرے بھائی نے میری زندگی تخت تاج اور میری بیوی سے محروم کر دیا مجھے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی اور مجھے اپنے گناہوں کا بوجھ سر پر اٹھائے خدا کے حضور میں حساب دینے کے لیے حاضر ہونا پڑ گیا یہ بہت سنگین جرم تھا ایک بیٹے کی حیثیت سے میں تمہارا یہ فرض ہے ایک بیٹے کی حیثیت میں تمہارا یہ فرض ہے کہ میری عزت کو ایک بدکار اور ظالم شخص کی حوث کا شکار نہ ہونے دو میرے قتل کا فوری انتقام تم پر فرض ہے مگر انتقام میں اپنی ماں کو نشانہ نہ بنانا اس کا حساب خدا پہ چھوڑ دو اس کے ضمیر کی خلش بھی اس کے لیے خاصی اذیت ناک سزا ہے اس لیے تم اسے کچھ نہ کہنا الوداع جگنوں کی روشنی پھیکی پڑ رہی ہے صبح ہونے والی ہے اس لیے خدا حافظ ہیملیٹ خدا حافظ میری باتیں یاد رکھنا روح غائب ہو جاتی ہے ناؤ اٹ از پیرا فریزنگ بٹ ہینگ آن آئی تھنک آئی اسمیل دا مارننگ ایئر سو لیٹ می بی بریف ہیئر یور انکل سنک اپ ٹو می وائل آئی واز سلیپنگ ان دا آرچرڈ ایز آئی آلویز یوز ٹو ڈو ان دا آفٹر نون اینڈ پورڈ آ وائل آف ہینڈ بین پوائزن ان ٹو مائی ایئر دیٹ پوائزن دیٹ موس لائک کوئک سلور تھرو دا وینز اینڈ کرڈلس دا بلڈ وچ از جسٹ تھرو دا وینز وچ از جسٹ واٹ اٹ ڈڈ ٹو می آئی بروک آؤٹ ان آ اسکیلی ریش دیٹ کورڈ مائی اسموتھ باڈی ود آ ریوولٹنگ کرسٹ اینڈ دیٹس ہاؤ مائی بردر راب می آف مائی لائف مائی کراؤن اینڈ مائی کھوین آل ایٹ ونس ہی کٹ می آف ان دا مڈل آف اے سین فل لائف آئی ہیڈ نو چینس ٹو ریپینٹ مائی سینس اور ریسیو لاسٹ ڈیٹ رائٹس او اٹس ہاریبل ہاریبل سو ہاریبل اف یو آر ہیومین ڈونٹ اسٹینڈ فار اٹ ڈونٹ لیٹ دا ڈینش کنگس بیڈ بی اے نیسٹ آف انسٹ بٹ ہاؤ ایور یو گو اباؤٹ یور ریونج ڈونٹ کرپٹ یور مائنڈ اور ڈو اینی ہوم ٹو یور مدر لیو ہر ٹو گاڈ اینڈ ہر آن گلٹ ناؤ گڈ بائے The glow warm light is beginning to fade. So morning is near. Good boy. Good boy. Good boy. Remember me. Remember me. Remember me. The ghost exit.